ഞാൻ മഞ്ജു വാര്യർ ഈ സിനിമയിൽ ഞാനില്ല പക്ഷേ ഗേൾസ് എന്ന ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു കൗതുകം തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഈ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പൊതുവെ സിനിമ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ചിരിപ്പിക്കും കരയിപ്പിക്കും ചിന്തിപ്പിക്കും പിന്നെ പുതിയ പുതിയ അറിവുകളും അനുഭവങ്ങളും പകർന്നു നൽകും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചലച്ചിത്ര കലയുടെ ആരംഭഘട്ടത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചലച്ചിത്രം പിറന്നു ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ കെലി ഗാങ് എന്നായിരുന്നു ആ ചിത്രത്തിന്റെ പേര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെയുടെ പരിശ്രമ ഫലമായി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി രാജ ഹരിശ്ചന്ദ്ര എന്ന ചലച്ചിത്രം രൂപം കൊണ്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ജെ സി ഡാനിയൽ എന്ന പ്രതിഭ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിശബ്ദ സിനിമയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറി വിഗതകുമാരനായിരുന്നു ആ ചലച്ചിത്രം അന്നു മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കൃത്യമായി ഒരു നായക സങ്കല്പത്തോടെ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടവയാണ് എല്ലാം എന്നാൽ നായകനില്ലാത്ത പുരുഷ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ചലച്ചിത്രം എന്താ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ചെറിയൊരു കൗതുകം നിങ്ങൾക്കും തോന്നില്ലേ ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയുടെ സസ്പെൻസ് നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ട് വിലയിരുത്തുക വിജയിപ്പിക്കുക ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് Thank <laughs> you. 
Where is Sophia? I saw your film. Sorry, ma'am. I am late. I am late. Hey, what are you doing? What are you doing? I'm doing a thriller. Wait. What is the concept? What is it, madam? Oh, good. One second. Please. Yes, ma'am. Yay! Ma'am, ma'am, ma'am. Valerie has to be a good thing, ma'am. It's a message to the people in the world. You can't get a good thing. You can't get a good thing. You can't get a good thing. திரிகளோடு புருஷம்மார் கிண்டாவுன விகாரம் இல்லாதா விட்டே! Stop it! இத்திரையும் worst time your diploma film இ இன்ஸ்டிட்டுட்டு நான் சரித்திரத்தில் உண்டாயிட்டில் மாம் இதானும் உங்களுக்கு கஷ்டப்பட்டு கண்டுவிடுத்தே கோன்சிப்ட்டு? வர்ஷங்களை பரண்ஜு படகியதே இவிஷேம் என்னும் பத்ரங்களுக் காணந்து விதுதன்னே ई फील्ड विटिटर बेटर गो फॉर सम अदर ऑप्शन इस इट क्लियर यस मैन सोफिया टू वीक्स आई गिव यू टू वीक्स आदि नेगब निंगल प्रोजेक्ट सबमिट इधर इकना माना सिलायो यस मैन ये बारने टाइम इन लिल कार्य नारकर में इंगल ने आंधा ने विचार किया इवनिंग जस्ट वन नवर सिटी हिल राउंड डरिका इंग्लिश फ्रेंच कोरि� Within two days, subject ready. Simple. Adhe, we are not going to copy cats. We are in the film institute. We are going to get creativity in our brain. Oh, oh. We are going to get to know that. We are going to get to know that. We are going to get to know that. Oh. Where are you? We are going to get to know that. But shooting is not going to happen. I am going to get to know that. You are going to get to know that. That movie freaks are going to get to know that. That's what I'm going to tell you. Now, I'm going to get to the bedroom. Yes, that's right. What are you going to do? Saturday? Oh, you're going to get to the bedroom. I'm going to get to the bedroom. Cuma ini dengan ibu da wada. Sunnah ya ya, Sri Galak beri nada kan pati orang yang anu nak kat eh. World wide nuju kanak kanak bye friends ulah bila ada ni an. Amerika ini macam cura yang netor tetel ada orang itu nom. Pinnya ya ini cil kes. Yang tu, yang tu ni parah ni tu. Deh, yang dengan ni parah yang dengan ni mana sila kau nak bahasa ini sam sari kena. Alah, ada rum parti kalau pola samsari kerde, ah. Nenek kat total ana lalu, orang kat cody kan um parai anu malu lalu. Noodles and Dakin. Noodles? That's not the Uppama. Uppama? That's not the Uppama. That's not the Uppama. Confusion. Uppama is not the Uppama. Noodles is the Uppama. Here is everything. Here is the Uppama. 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 
നിങ്ങളുടെ ഫാദർ പറഞ്ഞേച്ച ദ ഇന്റർനാഷണൽ കുക്ക് ഇതായിരുന്നോ ഉപ്പുമാവൻ ന്യൂഡിൽസും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാത്തൊരു സാധനം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഞാനൊരു സാധാരണ കുക്കല്ല ഓ അപ്പൊ ഈ അസാധാരണ കുക്കിന്റെ പേരെന്താ എന്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എനിക്ക് ഇട്ട പേര് അതെ അതെ എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും എനിക്ക് ഇട്ട പേര് ഭാഗ്യം എനിക്കിഷ്ടായി കാണണം പിന്നെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയി സ്വന്തം ബോയ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയപ്പോ പേര് ഗ്ലോരിയാന്ന് ചുരുക്കി ഗ്ലോറിയുടെ നാട് എവിടെയാ തൃശൂരില് കോടാലി കോടാലിയോ ഇത് മിക്കവാറും കോടാലിയാവും എന്തെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞോമഡേഷൻ എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം മാറണടി എവിടെയാണ് എ സി റൂമാണ് കിട്ടിയറിയുന്നുണ്ട് അച്ഛനെ ഈ ഫ്രാക്ക് ഇട്ട ചൈനീസ് ഡോളിന് എന്റെ ഉപ്പം പോയി ഒരു കഥ പലതരം ചിന്തകളിലൂടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ചിലപ്പോൾ വഴിയോര കാഴ്ചകളിലൂടെ മനസ്സിൻ്റെ ഏതേതോ കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് കാണാ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആ കഥാബീജത്തിന് ജീവൻ നൽകി ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനനം പോലെ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സുഖമുള്ള വേദനയിൽ കൂടി ഒരു കഥാകാരൻ ജനിക്കുന്നു നീ സ്റ്റോറി ലൈൻ പറ കേക്കട്ടെ രണ്ടുപേരുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രണയ കഥ ഒരു അൺയൂഷ്വൽ സ്റ്റോറി ഓ ഇതാണോ അൺയൂഷ്വൽ സ്റ്റോറി ഒരുത്തനും മൂർത്തിയും തമ്മിൽ കാണുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ പ്രേമം മണ്ണാം കട്ട ഇവളെന്റെ ഓറക്കം കളഞ്ഞു നിനക്ക് ഈ ക്ലേശ്യ സബ്ജക്റ്റ് കിട്ടിയോളോ ഏ ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പോലെയുള്ള സ്റ്റോറി ഒന്നും അല്ല പിന്നെ രണ്ട് പെൺ സുഹൃത്തുക്കൾ അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇണക്കങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും പരിഭവങ്ങളും ആക്ച്വലി ദേ ആർ മെയ്ഡ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയി പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതൊന്ന് പേപ്പറിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി ആ നിങ്ങൾ നാളെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കും ഇന്നൊരു ഒറ്റ നൈറ്റ് കൊണ്ട് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ പക്കയാക്കിയിരിക്കും ഇതിൽ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും രണ്ടേ രണ്ടു പേര് ഒരാളുടെ പേര് ക്ലാര മറ്റേയാളുടെ പേര് മേളൻ നീ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവായി ചിന്തിക്കും എല്ലാത്തിനെയും പോസിറ്റീവായി കാണണം ഇരട്ടി നില വെളിച്ചം ഉണ്ടാവുന്നത് മഞ്ഞുമലകളിൽ പ്രഭാത കിരണങ്ങൾ പതിച്ചപ്പോൾ സ്വർണത്തിന്റെ നിറം തൂകി ആ ഭംഗിയിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി നിൽക്കുന്ന രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ ക്ലാര മാർലിൻ സൂര്യരശ്മികൾ ക്ലാരയുടെ മിഴികളിൽ വന്ന് പതിച്ചപ്പോൾ അവളുടെ ചുണ്ടുകളിൽ പ്രണയത്തിൻ്റെ ഒരു പുതുമഴ പെയ്തു അവളുടെ പ്രണയം ആരോടായിരുന്നു
ചെയ്യാച്ച ഇന്ന് ഒരു മെക്കാനിക്കിനെ കിട്ടില്ല പിന്നെ കാറ് കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തോണേ ആ ടി എസ് ടി മുന്നിൽ ഒരു കേവ് ഉണ്ട് ഒരു ഹില്ലി ഏരിയ അതാണ് ലാൻഡ്മാർക്ക് അല്ല സിറ്റി ഷൂട്ടിന് വന്നത് ഓ ഐം റഹാന നേച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാ കുറച്ച് സ്നാപ്സ് എടുക്കാൻ വന്നതാ ഡൽഹിയിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് എന്റെ കാറിന് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ വരുന്ന വഴി വർക്ക്ഷോപ്പ് വല്ലതും കണ്ടിരുന്നോ ഇല്ല നിങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇവിടെ ഈ റിമോട്ട് ഏരിയയില് നോ ചാൻസ് ഓ മൈ ഗോഡ് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പുലിയിറങ്ങുന്ന സ്ഥലവാ ഇന്നലെയും കൂടെ ഒരാളെ കൊണ്ടുപോയതേ ഉള്ളൂ റഹന തൽക്കാലം വണ്ടി കേറ് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം നോ പ്രോബ്ലം ആകാശത്തെ തൊട്ടുരുമി നിൽക്കുന്ന മലകൾ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ അവർ സ്റ്റോറി ഞാനിവിടുത്തെ കെയർ ടേക്കറാ മീനാക്ഷി ചാക്കോ സാറ എന്നെ മീനു എന്നാ വിളിക്കുന്നോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഡാങ്കിനി അമ്മൂമ്മയാണെന്ന് ഓ നിങ്ങള് സിനിമാ പിടുത്തക്കാരാണല്ലേ 
അയ്യോ ഹൗസ് ഓണർ ചാക്കോ സാറ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതെ സാറിന് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാ ജീവനാ ഈ വീട് സിനിമ പിടിക്കാൻ തന്നതേ അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾക്കറിയോ പുള്ളിക്കാരൻ വലിയ നടനല്ലേ സർവകലാവല്ലഭൻ ആ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സിനിമയിൽ ഒരു വേഷം എനിക്ക് കൂടെ തരുവോ കാണുന്നത് പോലെ ഒന്നും അല്ല ഏത് പോസിൽ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ അഭിനയിക്കാം ശൃംഗാരം വീരം ചൂരം പരാക്രമം അഭിനയിക്കാൻ അറിയാവുന്നവരൊന്നും ഇപ്പൊ ആർക്കും വേണ്ട ആലുവ പുഴയുടെ തീരത്ത് ആരാരും കാണാൻ നേരത്ത് ഇവിടെ അല്ല ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ല അല്ല അല്ല അവിടെ ആ മ്യൂസിക് വെളുക്കുവായിരുന്നോ അപ്പോ മുട്ടയും വേണോ അതോ മുട്ടയും അപ്പവും വേണോ ആണ് മുട്ട കിട്ടോ അത് നീ ഇടേണ്ടി വരും ടിക്കുമ്പോ ഒരു മയത്തിനൊക്കെ അടിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കൊള്ളേണ്ടി വരും അതെ നാളെ കാലത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് ഉള്ളതാ എല്ലാരും പോയി കടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്കിയാൽ എന്താ കാട്ടി വെച്ചിരിക്കണേ ഇവളുമാർ ക്യാമറ ബാഗ് മറന്നതാണോ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാനാ ഈ ബാഗില് വെച്ചത് എന്താടി ഇത് 
ഇത് ഉച്ചക്ക് നമ്മള് ചിക്കൻ കഴിച്ചില്ല അതിന്റെ ബാലൻസാ നൈറ്റ് ഒരു സ്മോൾ അടിക്കുമ്പോ ടച്ചിങ്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി വെച്ചതാ ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇവക്ക് അറിയാം ക്യാമറ സൂക്ഷിക്കാൻ മാത്രം അറിയില്ല ഇനി വല്ല കള്ളന്മാരാരെങ്കിലും കള്ളന്മാരോ അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇല്ലല്ലോ ബാഗ് തുറന്നാ കിടന്ന് നോക്കിയോ എല്ലാ സാധനവും വളിച്ചു വരിട്ടിരിക്കുന്ന എന്നാ പിന്നെ വല്ല കൊരങ്ങന്മാരും കൊണ്ടുപോയതായിരിക്കും അയ്യോ അവളുടെ ഒരു വളിച്ച കോമഡി ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോക്ഷി ഭയങ്കര ബോൾഡാ അതുപോലെ സോഫ്റ്റ് നീ അവിടെ നടന്നു വരണം ആ ജീപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് വരും നീ കൈ കാണിച്ചു നിർത്തണം സൗന്ദര്യ നീ ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്തോ എന്താടി ഒന്നുമില്ല നല്ല ഫ്രെയിം കിട്ടിയതിന്റെ സന്തോഷത്തില് ഞെട്ടിപ്പോയതാ കൂടെ ഞെട്ടണ്ട ഫ്രെയിം അവളുടെ തുടയില്ല ദേ അവിടെയാ ഓ പെട്ടെന്ന് ഫ്രെയിം മാറ്റിയോ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ കൊച്ചേ ഒറ്റക്കാലിക്ക് കല്യാണം പോലും കിട്ടത്തില്ല ഇവിടൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഓ ദൈവഭാഗ്യം ഒന്ന് കരുതിയാ മതിയല്ലോ ഇത്രയല്ലേ പറ്റിയുള്ളു ഓക്കെ എന്താടി അവള് വരുവോ എവിടെ അവള് ഡേറ്റിംഗിലാണ് ആ കഞ്ചാവ് ചെക്കനുമായിട്ട് ഗോവയില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ പറയാൻ വരട്ടെ ഞാൻ അപ്പറിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എപ്പ എത്തും എന്നറിയില്ല എടി ദിവ്യ നിനക്ക് പറ്റൂടി അയ്യോ എന്നെ വിട്ടേക്ക് തങ്കക്കട്ടി ഞാൻ ഒരു തീവണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോ കാക്കപ്പൊന്നിന് വേണ്ടി അലയുന്നു എന്തായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ വണ്ടി ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ നോക്ക് അഡ്രസ് ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ബൈ വണ്ടിക്ക് ചെറിയൊരു എൻജിൻ ട്രബിൾ റെഡിയാവാൻ രണ്ടു ദിവസം കൂടി ആവുന്നു അപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സഹിക്കേണ്ടി വരും ഞങ്ങളുടെ നായികയല്ലേ സഹിച്ചോളാം നായികയോ മീൻ ഈ ഫോട്ടോയിലെ സുന്ദരിയെ ഞങ്ങൾ സിനിമയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ വെറുതെ 
തമാശയല്ല ഞങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാ നോ 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 എനിക്ക് ആക്ടിങ്ങിന്റെ എ ബി സിന്റെ പോലും അറിയില്ല വെറുതെ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്ട് സ്പോയിൽ ചെയ്യല്ലേ മാത്രല്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോകും ഒരുപാട് ജോലി ബാക്കിയുള്ളതാ ഒരു എക്സ്ക്യൂസും പറയണ്ട ഞങ്ങൾ വിടത്തില്ല അതെ ഞങ്ങളുടെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി നോ വേ നിങ്ങൾ വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്തതാ ആരും കിട്ടിയില്ല ഇനി ഇപ്പൊ ഈ കാട്ടില് ആരും തപ്പാണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അതെ പ്ലീസ് റഹാന ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലാ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയത് അതെ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് റഹാനിക്ക് ഇത് പറ്റുമെന്ന് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇത്ര റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് അൽ ട്രൈ എല്ലാം കൊളവായ പിന്നെ എന്നത്തറ പറയരുത് അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇറ്റ്സ് മൈ വേർഡ് ഈ വിവാഹത്തിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ക്ലാറ ഞാൻ ഓ സോറി ഐ ഫോർഗോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ കൂൾ റഹാന വൺസ് മോ വൺസ് മോ പ്ലീസ് ഓക്കെ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആക്ഷൻ ഈ വിവാഹത്തിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ക്ലാറ നീ പറഞ്ഞൊക്കെ നിന്റെ ഓ സോറി ഗേൾസ് ഐ ജസ്റ്റ് കാൻ ഡു ഇറ്റ് വെയിറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പരിപാടിയല്ലേ അത് ആഗ്രഹിക്കാത്തത് അതാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം ആരോട് മിണ്ടാൻ പാടില്ല ഫോൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത്ര മാത്രം എന്റെ ലൈഫിൽ കയറി ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ നീ എന്റെ ആരാ എന്റെ ഗാർഡിയനോ അതോ നല്ലൊരു ഹൊറർ എഫക്ട് കിട്ടണം ഓക്കെ എന്താ വഴി ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്മോക്ക് എഫക്ട് കൊടുത്താലോ ഈ കാട്ടിൽ എവിടെ നാടി സ്മോക്ക് എഫക്ട് ഹാ അതിനൊക്കെ ഈ സൗന്ദര്യയുടെ കയ്യിൽ വഴി ഉണ്ട് ആ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് വെക്കും വേറൊരു സാധനം ഉണ്ട് കേക്കണോ കാടകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് വിൽക്കുന്നത് പോലെ വിൽക്കാം പക്ഷെ കോണ്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അലർജി വെരി ബാഡ് സൊസൈറ്റി ഈ മുഖത്ത് ശൃംഗാരം വീരം ധീരം എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ 
அடுத்த படத்துல மீனாட்சியான ஹீரோயின் தேனீச்ச கொத்திய தேனி தள்ளா வேஷத்திட்டு அம்மா கவுண்ட் கொடுத்தா மாதிரி தாடிச்சு பண்டாரம் எல்லாம் கூட ஞான் தீர்க்க காட்டு கிளவி ஹலோ ஆ யா ரஹானியா அங்கனியானோ ஓகே தென் விசாரம் போலும் அவருக்கு மத்சரத்தில அவர் இப்போ ஒருத்தன்
സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മറക്കാനാവാത്ത കുറെ നല്ല ദിവസങ്ങൾ എത്ര നല്ല മെമ്മറീസ് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ഐ വെരി ലക്കി എനിവേ താങ്ക്സ് ഫോർ എവറിഥിങ് നമ്മൾ പിരിയുന്നില്ല ഞാൻ ഇനിയും വരും നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ വരണം ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നതേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് കിടക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നാടി എന്താ Ah! <laughs> 
ജെൻസിന്റെ ചുട്ടിയാണല്ലോ ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇത് ഇതറിഞ്ഞൂടെ ജെട്ടി ഗ്ലോറിയാ സത്യം പറഞ്ഞോ ആരാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഓണർ എനിക്ക് നാണോ ഇരിക്കണോ ഇത് എന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിന്റെയാടുക്കാൻ മറന്നു പോയതാ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ പോയി അന്ന് രാത്രി പ്രേമത്തിന്റെ കിലികിലാ ശബ്ദത്തിൽ ആ മഴ പെയ്തിറങ്ങി സ്പെഷ്യൽ എഫക്റ്റിനായി നല്ല ഇടിയും മിന്നലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്ന് റൊമാന്റിക് മൂഡിലായി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാനും ഒരു കല്യാണം കഴിയാതെ കണ്ണി പെണ്ണല്ലേ എനിക്കുമല്ലേ ലേഡീസ് വികാര വിചാരങ്ങൾ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി കാണും ആരോ കോളിംഗ് ബെല്ല അടിച്ചു പിന്നെ ആ ഭയത്തോടെ ഞാൻ മെല്ലെ പോയി വാതിൽ തുറന്നു ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കോ ഞാനും അങ്ങനെ നയന്താറ പോലെ പോസ് കൊടുത്ത് നിന്നു ഞങ്ങള് സോഫയിലിരുന്ന് അങ്ങനെ പോറടി മാറ്റി പിന്നെ കൂടുതൽ വിസ്തരിക്കണ്ട ജോലി വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ നോക്ക് ഇനി എന്നാ നിങ്ങക്ക് ഷൂട്ടിങ് നാളെ തന്നെ നാളെ തന്നെ ഇതിന് ഇവിടുന്ന് പാക്കപ്പ് ചെയ്യണം ഈ വിവാഹത്തിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നീ പറയുന്ന ഒക്കെ നിന്റെ മാത്രം ഫീലിങ്സാ അതൊന്നും ഒരിക്കലും എനിക്ക് എന്റെ ഫ്രെയിം ആണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കല്യാണം കുടുംബം കുട്ടികൾ ഇപ്പത്തെ ഒന്ന് പ്രിയക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നത് നന്നായി രഹാനെ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് കൊളവായി അത് ശരിയാ നിന്റെ ഈ പോസിറ്റീവ്നെസ് അതാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം സന്തോഷൻസ് പോലെ റഹാനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാനും അവൾ നമ്മുടെ കഥാപാത്രമായി മാറാനും നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനൊപ്പരമല്ലേ അവൾ പെർഫോം ചെയ്തത് എടി ഒരു നല്ല ഡയറക്ടറുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഏതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റും അറിയാതെ അങ്ങ് പെർഫോം ചെയ്ത് പോവും ഹലോ എല്ലാം ഭംഗിയാ ഒപ്പി എടുക്കാണേ ഇതുപോലത്തെ ശക്തമായ കൈകൾ അതിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടാവണം എനിക്ക് ഓർക്കാൻ വരുന്നു ബാക്കി നാളെ കാണാം ചേട്ടാ ഞാൻ കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കാം അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാം നോക്കൂ നോക്കൂ ഡാലിൻ അവരൊക്കെ ഇനി ഷൂട്ടിംഗ് പോയിട്ടില്ല ഒരു അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാ മതി ഓക്കെ എനിക്ക് വേഷിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും വേഗം നോക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഒരാഴ്ചക്ക് മുമ്പേ ട്വിറ്ററിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദിക്കുമ്പോ എടുത്തു തരാൻ ഇതൊന്നും ബേക്കറി അല്ല അയ്യോ സ്പെഷ്യൽ ഒന്നും വേണ്ട അത് കളം വയറ് നിറയ്ക്ക എന്തെങ്കിലും ഈ വയറ് നിറയ്ക്കാനെങ്കിലും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ല തൽക്കാലം വയർ നിറയ്ക്കാനുള്ളത് ഒരാഴ്ചക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെടുത്ത് ചൂടാക്കി കഴിച്ചാ മതി നോക്കെ ഇപ്പൊ എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ ഇറ്റാലിയൻ എഡ് ഗുലാഫി എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കയാണ് അത് നിന്നെ കൊണ്ട് തീറ്റിച്ച് നീ ചത്തില്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് കൺഫേം ചെയ്ത് ഞാൻ കഴിക്കും എന്താടി കാണിക്കുന്നു ഈ ഉണ്ടപ്പോത്തിന് ഈ മുട്ട എവിടെ ചെല്ല ഓ മുട്ട പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലേ ഈ മുട്ട എടുത്തിട്
എന്താ സംഭവിച്ചേ അയ്യോ എന്റെ ക്യാമറ ലൈൻ അടുത്ത് പോയിട്ടായിരുന്നല്ലോ രാഹനെ മാത്രം കാണുന്നില്ല ഇന്നലെ കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ട ഇതേ രക്ഷസിലെല്ലാം പ്രഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇന്നിപ്പോ അവളുടെ സൗണ്ട് മാത്രം എങ്ങനെ അവളുടെ ഇമേജ് മാത്രം ഇറേസ് ആയി ഒരു പക്ഷെ ഈ രഹാന തന്നെ ആയിരിക്കും മാള് അത് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു ഹാലോസിനേഷൻ മാത്രമാണെങ്കിലും അതൊന്നും അല്ല ഷോ അന്ന് ആരും എന്നെ ചവിട്ടി തള്ളിയിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നീയൊക്കെ അന്ന് സമ്മതിച്ചില്ലല്ലോ ഇത് നോക്കിയേ മെറിലിന്റെ ആത്മാവ് രഹണയായിട്ട് വന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അതല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഈ മരിച്ച മാളിൽ രഹാന ആണെങ്കിൽ തന്നെ എന്തിനായിരിക്കും നമ്മളെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഒരു പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യം കാണും പത്രത്തിൽ ഒരു ഫോട്ടോ വന്നെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ വെറുതെ ടെൻഷൻ ആവണ്ട അത് രഹാനയാണെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് ഒരു പക്ഷെ അവർ ട്വിൻസ് ആണെങ്കിലോ ആ അത് ശരിയാ ചെലപ്പോ രഹനയും മെറിലിനും ട്വിൻസ് ആയിരിക്കും എങ്കിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത റഷസിൽ റഹാനയുടെ ഇമേജ് പതിയത്തത് എന്താ ഇനി ടെക്നിക്കൽ അറർ മറ്റാണോ നോ നെവർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റഷ്യസില് സോഫിയുടെ ഇമേജോ ഇൻവെസിബിൾ ആവേണ്ടതല്ലേ അതെ അതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അപ്പൊ റഹാന ഇനി വല്ല പ്രേതോ ആത്മാവാണോ ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിക്കൂടാന്നില്ലല്ലോ എത്രയോ കേസുകൾ അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതല്ല സങ്കടം ഞാൻ എടുത്ത എത്ര നല്ല നല്ല ഷോർട്സാ വെറുതെ ആയ നമ്മുടെ പ്രോജക്ടിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ സബ്മിഷൻ നാളെയല്ലേ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് രണ്ടാഴ്ചത്തെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ചോദിച്ചാലോ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാ മതി ഇപ്പൊ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു ഇഷ്യൂന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കരിയർ സ്പോയിൽ ചെയ്യണോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ബോറടി മാറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു പോയി കണ്ടത് പ്രേത സിനിമ എല്ലാത്തിനും കാരണം ഇവളാ തടിച്ചു സൗണ്ട് സൈഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്തൊക്കെയായാലും നയൻതാര എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവൾക്ക് നമ്മുടെ ആ റഹാനയുടെ ഒരു കട്ടില്ലേ
സോഫിയ്ക്കുണ്ടായ ഈ മാറ്റങ്ങൾ കാണുമ്പോ എനിക്കാകെ പേടി തോന്നു മോളെ ഈ പാല് കുടിക്ക് ആരോടും പറയരുത് ഞാൻ ഇതിൽ കുങ്കുമപ്പൂ കലക്കിട്ടുണ്ട് യു എസ് എന്ന് എന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് എനിക്കായിട്ട് കൊടുത്തയച്ചതാ നീയും ഈ പാല് കുടിച്ച എന്നെ പോലെ ഗ്ലാമർ ഗേൾ ആയിട്ട് മാറും സ്പെഷ്യൽ മിൽക്ക് വിത്ത് ഗ്ലോറിയ എഫക്ട് പാലാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ സ്നേഹത്തോട് പാല് കൊണ്ടത് കൊടുത്തപ്പോ എന്നെ അങ്ങനെ കെട്ടി പിടിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ച ഉമ്മ തരാനാണെന്ന് കഴുത്തി കയറി പിടിച്ചപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് എനിക്ക് പാല് തന്ന മേലെ പറഞ്ഞയക്കാനാണെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവരിവിടുന്ന് സോഫിയ നീ ഇതെങ്ങോട്ട് പോവാ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്താ ഇനി അതിന് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പെർമിഷൻ വേണോ നിക്ക് നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോണ്ട ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം എന്താടി പെട്ടെന്ന് ഇന്നലെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ നീ വരുന്ന വിവരം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ ഇന്നെനിക്ക് വരണോ തോന്നി ഞാൻ വന്നു എപ്പോഴും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് വരണോന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വാ അന്മേരി അകത്തോട്ടിരിക്കാം ഞാൻ വിളിച്ചതാ അവൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് എവിടെ പോകാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ നിന്റെ ഡ്രൈവറായിട്ട് വന്നതാണല്ലേ ഓ അത് സാരിയില്ല ദാ കിടക്കുന്നു വരണം പൊടിയും പിടിച്ച് ഇതൊന്നും ചൊവ്വേ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ആന്മേരിയെ ശല്യപ്പെടുത്തേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിനക്ക് എന്നാ ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്താടി സോഫി ആൻമേരിക്ക് ഒരു മൂഡൌട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉടക്കയോ എന്നാൽ ഒരു കപ്പ് ചായ പോലും കൊടുക്കാണ്ട് ആൻമേരിയെ വിട്ടത് മോശമായിപ്പോയി അല്ല എന്തായി നിന്റെ പ്രോജക്ട് വർക്ക് ഒക്കെ എന്താടി ഇത് ഓരോ ദുശീലങ്ങളും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞാ കേക്കില്ലല്ലോ ഇരിക്കുന്നു കോലം കണ്ടില്ലേ ഓ തുടങ്ങി അമ്മമാരുടെ സ്ഥിരം ക്ലീഷേ ഡയലോഗ് വാചുവൊക്കെ പിന്നെ ദേ വായിലിരിക്കുന്ന തുപ്പി കളഞ്ഞിട്ടെ ഇതെടുത്ത് കഴിക്കാൻ നോക്ക് കുറച്ച് ബീഫോ എത്തിയതെങ്കിലും ബീഫോ എന്നു മുതലാ നീ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നോൺ വെജ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നിനക്ക് അലർജി ആയിരുന്നല്ലോ ദേ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാമ്പഴപ്പൊടി ശരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്
ഉണ്ട് വേറെ നിൽക്കെ എടുക്കട്ടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ും വളക്കിലും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ അന്തം വിട്ടുപോയി പ്ലീസ് എന്നെ കൂടെ കാർ ഓട്ടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കൂ ഞാൻ സായപ്പിന്റെ കാർ മാത്രമേ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്താ നീ അന്തം വിട്ട് നിക്കുന്നത് സോഫി എപ്പോഴാ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചത് ഏ ഡ്രൈവിങ്ങോ ഞാനോ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറയുന്നേ അപ്പോഴേക്കും എല്ലാം മറന്നോ ഇന്നലെ രാത്രി സോഫി അല്ലേ കാർ ഓട്ടിച്ചത് അല്ല നിങ്ങൾ എപ്പോ എത്തി ഇപ്പൊ എത്തിയേ ഉള്ളൂ സോഫിയ വന്നില്ലേ ഇല്ല നിങ്ങളെ കാണുമെന്ന് വാശി പിടിച്ച ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടുന്ന് പോയത് മഴയത്ത് രാത്രി പോകണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വണ്ടി ഒന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ പോയോ ആവും അതൊക്കെ അവള് സേഫായിട്ട് എത്തിയ ആന്റി ഇപ്പൊ കക്ഷി നല്ല ഉറക്കത്തില്ല വരൂ അകത്തോട്ട് ഇരിക്കാം ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഒരുപോലെ കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല കർത്താവിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെയോ നേരം വെളുപ്പിക്കായിരുന്നു മൂത്തവള് ഒരു കര പറ്റി ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ അവൾക്കൊരു ജോലിയും തരപ്പെട്ട് കിട്ടി ആ ഇനി ഇവളുടെ കാര്യം അതോടൊന്ന് നേരെയായ ആന്റി വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട സോഫിയും നല്ല നിലയിൽ തന്നെ എത്തും ആ നിങ്ങളിരിക്കെ ഞാൻ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം അയ്യോ ആന്റി മറ്റൊന്നും വിചാരിക്കരുത് പോയിട്ട് ധൃതിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആക്സിഡന്റ് ആയി ബെഡ് റെസ്റ്റില ഇവിടെ അടുത്ത വീട് സത്യം പറഞ്ഞ അവളെ കാണാനാ ഇറങ്ങിയത് പിന്നെ ഇതുവഴി വന്നപ്പോ വെറുതെ ഒന്ന് കേറിയെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ ആന്റി ഇനി നിന്നാ വൈകും മോളെ എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല സോഫിക്ക് ഈയിടെയായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ മാറ്റമുള്ളതുപോലെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അവള് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും അവളിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ആന്റിക്ക് വെറുതെ തോന്നുന്നതാ അല്ല മോളെ സ്വന്തം അമ്മയ്ക്കല്ലേ മക്കളുടെ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂ എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞിന് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എല്ലാത്തിനേക്കാളും വലുതല്ലേ നമ്മുടെ സോഫിയ അവളെ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം അതാ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അയ്യോ എന്തൊക്കെയാ അവള് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ചെലപ്പോ റെഹനയുടെ മാനറിസംസ് അങ്ങനെയുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഷീ ഹാസ് ഡ്യൂൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇത്തരം ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ് ഐ തിങ്ക് ഷീ നീഡ്സ് എ സൈക്കാറ്റിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സോഫിയയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ റിയൽ പേഴ്സണെ കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ പല സൈക്കാട്രിക് മെത്തേഡ്സും അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും ഒരു സൈക്കോസിന്റെ യാതൊരുവിധ സിംറ്റംസും സോഫിയെ ഞാൻ കണ്ടില്ല ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ശരിയാ ഇപ്പൊ അവൾ നോർമലാ പക്ഷേ ചില സമയത്ത് അവളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടാൽ ആര് ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോ അതെ ഡോക്ടർ ഏതോ ഒരു പവർ അവളെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ചിലപ്പോ രേഹന ശരിക്കും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും അതെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഡോക്ടർ മാത്രമാ ഞങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ഹോപ്പ് ഡെഫിനറ്റ്ലി 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡു വൺ തിങ് ഈ രഹാനയുടെ പാസ്റ്റ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിക്കണം ഐ മീൻ പുള്ളിക്കാരുടെ പേഴ്സണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് അങ്ങനെ കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഓക്കെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ രഹാനയുടെ അമ്മയെ കാണാൻ ശ്രമിക്കും ആ പിന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഈ മൂമെന്റ്സ് ഒന്നും സോഫിയ ഒരിക്കലും അറിയാൻ പാടില്ല ബി കെയർഫുൾ അപ്പോ രഹന മരിച്ചിട്ടില്ല അത് ഉറപ്പാ അങ്ങനെയെങ്കിലും മെർലിൻ ആരാ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ രഹാനയുടെ ട്വിൻ സിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും മെർലിൻ ആക്ച്വലി ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത് ആന്റിയിൽ നിന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അറിയാനാ ആന്റിക്ക് ഈ കുട്ടി അറിയോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാ സോഫിയ ഇവൾക്ക് മേളിനുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടും ഇല്ല ശരിക്കും എന്താ പ്രോബ്ലം ഏ ഒന്നുമില്ല ആന്റി ഞങ്ങൾക്ക് മേളിന്റെ റൂം ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും അവള് പോയ പിന്നെ ഈ മുറിയിൽ വെളിച്ചം വീഴുന്നത് ഇപ്പഴാ മോളുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലായിരുന്നു ഡാഡിയുടെ മരണശേഷം എന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാ അവള് നഴ്സിംഗിന് ചേർന്നത് ദാ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം അവൾ എടുത്ത ഫോട്ടോകളാ എന്റെ മോളിപ്പോഴും ഈ മുറിയിലുണ്ടെന്ന് തന്നെയാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഡാഡി അവൾക്ക് കൊടുത്ത ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ഈ ക്യാമറ അവൾ എവിടെ പോകുമ്പോഴും ഈ ക്യാമറയും കൂടെ ഉണ്ടാവും അവൾക്കിത് ജീവനായിരുന്നു മോള് മരിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോലീസ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതായത് ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പേ മരിച്ചു പോയ മെർലിന്റെ ക്യാമറ ഇതൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നു വല്ലാത്ത ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മൾ അറിയാതെ എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നുണ്ട് സോഫിയുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ടാവുക യാദൃശ്ചികമായി മേളിനെ കണ്ടുമുട്ടുക അവൾ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ കഥാപാത്രമാവുക ഐ ഫീൽ സംതിങ് മിസ്റ്റീരിയസ് ശരിയാ സോഫിയ എഴുതിയ കഥയും ഇതുമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു 
അപ്പോ മെർലിന്റെ ലൈഫില് അരുതാത്തത് എന്തോ സംഭവിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെർലിന്റെ മരണം ഒരു നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ആവാൻ വഴിയുണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് യെസ് ഇതിലെന്തോ ഒരു ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപക്ഷേ ഇതിന്റെ ഒരു തോന്നലാകാം എന്ത് തന്നെ ആയാലും വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആക്ച്വലി ആസ് എ സൈക്കാറ്റിസ് മൈ റോൾ ഇസ് ഓവർ ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക പോലീസിന് മാത്രം പോലീസ് അന്വേഷണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലേ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷനിലല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോ അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോ നോക്കേണ്ടത് ഈ കേസിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളുണ്ട് എസ് പി ദീപിക മേനോൻ മെയ് ഫോർട്ടീൻത്തിന് ഡയമണ്ട് ഹിൽസിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത പെൺകുട്ടി ഇറ്റ്സ് എ ക്ലീൻ കേസ് ഓഫ് സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി ആയിരം അടി താഴ്ചയിലേക്ക മെർലിന്റെ ബോഡി വീണത് അതേ തുടർന്നുള്ള കാഡിയാക്ക് അറസ്റ്റാണ് മരണകാരണമായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുമല്ല ഒരു സ്ട്രഗിൾ നടന്നതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണവും ബോഡിയിലില്ലെന്ന് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ സ്പെസിഫിക് ആയി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മേർഡർ ആണെന്നുള്ള സോളിഡ് എവിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സൂയിസൈഡ് കേസായി പോലീസ് ഈ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അല്ല ഇതൊരു മേർഡർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നാൻ കാരണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മരിച്ച മേളിന് ശത്രുക്കൾ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു മാഡം എന്നാരു പറഞ്ഞു മെർലിന്റെ അമ്മ എങ്കിൽ പിന്നെ മെർലിന്റെ അമ്മ ഇതുവരെ എന്തുകൊണ്ട് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തില്ല മോള് നഷ്ടപ്പെട്ട ഷോക്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നിയില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് ഓ ഐ സി മാഡം ഒരു ഡൗട്ട് ഈ കേസ് റീഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ മെർലിന്റെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് റിലേറ്റീവിന്റെ ഒരു പെറ്റീഷൻ വേണ്ടിവരും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ജെനുവിൻ ടു ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ മെർലിന്റെ അമ്മയെ പരാതി തരേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആ വഴിക്കൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യും ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഒന്ന് നിന്നേ മെർലിന്റെ കെട്ടാനിരുന്ന പയ്യന്റെ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞേ രണ്ടുപേരുടെയും കാസ്റ്റ് ഒന്നല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എസ്പെഷ്യലി പ്രണവിന്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് തുടക്കത്തിൽ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും പ്രണവ് അവന്റെ ബന്ധുക്കളെ എല്ലാം പറഞ്ഞ് കൺവീൻസ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു വാദത്തിന് വേണ്ടി ഞാനത് സമ്മതിക്കാം പക്ഷെ മെർലിൻ മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ചില റിലേറ്റീവ്സ് ഈ മാരേജിനെ ചൊല്ലി ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ കമോട്ട് കമോട്ട് വിത്ത് ട്രൂത്ത് സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ മോൾക്കൊരു നല്ല ബന്ധം കിട്ടുന്നതിൽ ബന്ധുക്കളിൽ പലർക്കും അസൂയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും എതിർത്തിട്ടും ഈ ബന്ധം തന്നെ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ വാശി പിടിച്ചു എന്തിനാ അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു അവള് 
പ്രണവിന്റെ കാര്യത്തിലും അത് ശരിയായിരുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ പ്രണവും മരളിനും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ചോയ്സ് ആയിരുന്നു സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെറിലിൻ എന്തിന് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു അത് എന്റെ മോൾ അങ്ങനെയൊന്നും സോറി 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 എന്തുകൊണ്ട് അവൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിനുത്തരമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് രാവിലെ തൊട്ട് ഞാനിവിടെ അടിച്ചു വരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംസാരിച്ചത് എന്താണ് ഗ്ലോറിയൊക്കെ വട്ട പിടിച്ചെന്നാ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ മെർലിന്റെ മരണവുമായി മാനേജ്മെന്റിന് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അപ്പോ മറ്റാർക്കോ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അല്ലെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സൂയിസൈഡ് ആണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നതെന്ന അപ്പൊ മാഡത്തിന് ഉറപ്പില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് വേണം പറയാൻ സംസ് ഗോഡ് ഇസ് സോ ക്രൂവൽ ക്രൂവൽ ഗോഡ് ആണോ അതോ നോ മാഡം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും മാഡം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതായത് മെർലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല എന്നല്ലേ ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞേനെ ഓക്കെ അന്ന് മെർലിന്റെ ബാച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും വേണം മാഡം മുപ്പത് പേരായിരുന്നു ആ ബാച്ചില് അവരിൽ പലരും ഇപ്പോ ജോലി കിട്ടി യു കെയിലും യു എസിലും ഒക്കെയാണ് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഡൽഹി മുംബൈ അങ്ങനെ പലയിടത്തു വാ ഒരു പ്രൈമറി എൻക്വയറി എന്ന നിലയിൽ ഐ എം നോട്ട് കൺവിൻസ്ഡ് എനിവേ വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ പ്ലീസ് ഗീവ് മൈ റിൻ പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതൊന്നും സത്യമല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഫേസ് കോൺസിക്വൻസസ് മാഡം ആ ബാച്ചിലെ ഒരു കുട്ടി രണ്ടു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡൽഹിയിലെ ജോലി മതിയാക്കി ഇവിടെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അറിഞ്ഞു വാട്ട്സ് ഹെർ നെയ് സാധാരണ നഴ്സുമാരെ ഉപമിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗൽ മുതൽ മദർ തെരേസ വരെ പക്ഷെ ഇപ്പോ സമർത്ഥമായി കൊല്ലാനും അത് മൂടിവെക്കാനുമുള്ള ഒരു മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ ഒരു നഴ്സിനുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് മംത യെസ് മെർലിൻ ജോൺ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച ആത്മസുഹൃത്ത് ആ ആത്മസുഹൃത്തിന്റെ മരണം ഒരു കൊലപാതകമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് മമത ഇത് പുറത്തു പറഞ്ഞില്ല മാഡം സത്യമായിട്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല മരലിൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ മാഡം ഇപ്പൊ പറയപ്പെടാൻ ഞാൻ അറിയുന്നത് മരലിൻ എന്റെ ബാച്ചിലായിരുന്നുള്ള സത്യ കണ്ടാച്ചിരിക്കുന്നല്ലാതെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നോ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ മമത കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡീപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല മെർലിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും മമതയോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഈ മരണം സൂയിസൈഡ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അതിന്റെ ഒരു റീസണും മെർലിൻ മമതയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം 
അല്ലെങ്കിൽ മമതയ്ക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം നോ മാഡം ഒരിക്കലും മെറിൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും അവരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ മമത പറഞ്ഞു വരുന്നത് മെറിലിൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് എങ്ങനെ കൊന്നു ആര് കൊന്നു എന്തിനു വേണ്ടി കൊന്നു അതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം മെറിലിൻ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും അത് കാരണം സൂയിസൈഡ് ചെയ്തായിരിക്കും നോ വേ അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ടൈപ്പ് അല്ല മെറിലിൻ എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം മെറിലിന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഐ അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഷുവർ അതെന്താണ് ഏതാണ് ചിലപ്പോ മെറിലിനെ കെട്ടാൻ ഒരു നാളായിരിക്കാം അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നീയുമായിരിക്കാം എന്താ അങ്ങനെയും ആയിക്കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യ മാഡം മെറിലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ടോട്ടലി പ്ലാൻ യെസ് I know you are totally blank. But I don't know anything about it. I don't know anything
ഫേസ്ബുക്കിന്നൊരു <laughs> What do you mean? മരിച്ച മെറിലിന്റെ മെസ്സേജോ അതെ മാഡം അത് കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല അതൊക്കെ വെറും തോന്നലല്ലേ അല്ല മാഡം റിലാക്സ് മാഡം മരിച്ച മെറിലിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് വരാന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഗോസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കോ ഷുവർ ചെലപ്പോ ആ ഗോസ്റ്റ് എസ് പി ദീപിക മേനോന്റെ രൂപത്തിലും വരും I'm SP Deepika Menon from Kerala Police. Yangal ipo indina vannadennu Suhrak ki manasilai kaanum, le? Enikkonnum manasila vannilla medu. Orumichu padicha rendu friends. Avarkku parasparam ariyatha kaaryangal illa. Thammil share cheyatha vishayangal illa. Pakshe ore aal snehicha purushane matte kootukari pranayichappo. അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ ഉലച്ചിൽ തട്ടി ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നും നീക്കുമായി തകർന്നു പിന്നെ പകയായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ കൂട്ടുകാരിയുടെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ അവളുടെ ഉള്ളിലെ അസൂയയും പകയും വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു സുഹറയ്ക്കറിയാം ആ പെൺകുട്ടികളെ എനിക്കറിയില്ല അതിലൊരാൾ ഇറ്റ്സ് നോ വൺ ബട്ട് യു മെർലിനുമായി കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രണവുമായി സുഹറയ്ക്ക് അഫയർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ടു ബി മോർ ക്ലിയർ ഒരു വൺ വേ അഫയർ മെർലിന്റെ കല്യാണത്തിന് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് അവൾക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് നൽകാനെന്ന പേരിൽ സുഹറ മെർലിന്റെ വീട്ടിലെത്തി പക്ഷെ മെർലിൻ വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു പള്ളിയിൽ പോയ മെർലിനെ കാത്തു നിൽക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ ആ അമ്മയോടൊരു കള്ളം പറഞ്ഞ് സുഹർ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി മെർലിൻ എവിടെയുണ്ടെന്നറിയാൻ സുഹർ അവൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു മെർലിൻ ഡയമണ്ട് ഹിൽസിൽ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് സുഹർ അവിടെ എത്തി പിന്നെന്താ നടന്നതെന്ന് സുഹറയ്ക്കറിയാലോ യു എക്സിക്യൂട്ടഡ് യുവർ പ്ലാൻ ബ്രൂട്ടലി ഇപ്പോഴും നിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ പ്രേമം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലേ ഓക്കെ ഇത് എന്റെ വക ഒരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് മെമ്മറബിൾ ഗിഫ്റ്റ് താങ്ക് യു കൊന്നത് 
സത്യം സോറി മിസ് സുഹ്റ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ വ്യക്തമായ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് സ്നേഹിച്ച പുരുഷനെ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ നിനക്കുണ്ടായ പ്രതികാരം അതല്ലേ സത്യം ഞാൻ ഈ അഫയറിനെ ചൊല്ലി താൻ കോളേജിൽ ഒരു സീൻ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണല്ലോ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ അത് പ്രണവ് കൈവിട്ടു പോവുമെന്ന് അറിഞ്ഞ ഷോക്കിൽ ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കി എന്നത് സത്യമാ അവർ തമ്മിൽ മാരേജ് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ശരി സുഹറ എന്താ കല്യാണമേ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചത് അത് അത് പിന്നെ ഞാൻ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല മുംബൈയിൽ എന്റെ ജോലിയുമായി ഒതുങ്ങിക്കൂടാ എന്ന് കരുതി മുംബൈയിൽ വന്നത് ഒതുങ്ങി കഴിയാനാണോ ഒളിവിൽ കഴിയാനാണോ സത്യമായിട്ടും ഒരു കുറ്റവും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെ വിശ്വസിക്കണം അപ്പൊ ഈ കേസിൽ സുഹറ ഇന്നസെന്റ് ആണെന്നാണോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കെ താൻ നിരപരാധിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മെർലിനെ കൊന്നതാര് കമോ സുഹറ തനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ഇനി അല്പം സമയം കൂടി വേണം അല്ലേ ഞങ്ങൾ പോലീസുകാർക്കും അങ്ങനെയാ അല്പം വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതില്ല ഒരു ത്രിൽ കമോൺ സുഹറ സ്പീക്ക് അറ്റ് ദ ട്രൂത്ത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്തു മണിക്ക് പള്ളിയിൽ പോയ മെർലിൻ രണ്ടു മണിക്കൂറിനകം മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് രാവിലെ പത്തിനും പന്ത്രണ്ടിനും ഇടയിൽ മെർലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അരുതാത്തതെന്തോ സംഭവിച്ചു പള്ളിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഡയമണ്ട് ഹിൽസിലേക്ക് മെർലിൻ പോകാൻ എന്താവും കാരണം ആരായിരിക്കും മെർലിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത് എന്തിന് ഹലോ മാഡം ഞാൻ ആൻമേരിയാ മാഡം സോഫിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ഇപ്പൊ ഐ സി യുല അല്പം ക്രിട്ടിക്കലാ സോഫിയ
Just wait. I will be there soon. Okay. Madam Sophia, where? Where is Sophia? Uh, Sophia is going to the airport. She is going to the hospital in the U.S.C. Oh God! Damn it! Sophia is going to the airport. She is going to the custody. Okay, ma'am. इनफॉरमेशन ऐल्ले रहते कि पास ही देखी, ओके, हरिया। मैडम, इधर है सॉफ्टवेयर स्टेज। प्लीज मैडम, प्लीज वेट। मैडम, यंगलो को तो मंच रहा नहीं है मैडम, प्लीज, प्लीज टेल अस मैम। सोफिया, शी इस तकल प्रेट। कॉलेज? यस, अबल कुट्टे वाली है ना। अम्मे ये तैले के रचो वीडियो शेष शम हॉस्पिटल लेते जब तुम सोफिया दरने आना। नो मैडम, सोफिया अगर चाहिए ना, हाँ तो उड़ता। यस, सोफिया दरने अलचाहिए था तो। फॉरेंसिक लैब इन्दे इम फिंगरप्रिंट ब्यूरो डे इम रिपोर्ट अलसे रचे, फ्लावर वाइस अलग ना फिंगरप्रिंट डे सोफिया डे दरने � सोफिया दाने याना ये मर्डर अटेम्प्ट नर्ती है दो। अरे, अच्छा मैडम, सुनता हूँ मैं यार, इन्हीं में सोफिया कोल्लास रमिच्छा। यस, इवडे याना निंगल पर अन्य मर्लिन के प्रसंग। There is a reason behind that. Ma'am, that's Sophie. She's in the US.
നിനക്ക് എന്താ ഭ്രാന്തായോ എത്ര തവണ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഏ ഇതൊന്നും വേണ്ട നീ അറിയ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ഏ ഞാൻ ആരാന്നോ ഞാൻ നിന്റെ ആരുമല്ലേ അതോ തലയ്ക്ക് പിടിച്ചപ്പോ എല്ലാം മറന്നോ എന്താ നീ ഒന്ന് മിണ്ടാത്ത സോറി ഡേ ഞാൻ ഇന്നെന്റെ ഡാഡിയുടെ ഓർമ്മ ദിവസാ അതൊക്കെ ഓർത്ത് ഞാൻ വല്ലാതെ ഇമോഷണൽ ആയിപ്പോയി ഇന്ന് മമ്മ വിളിച്ച് ഡാഡിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കരഞ്ഞു പാവം ഒറ്റയ്ക്കായി പോയി എന്റെ മമ്മ എന്റെ മനസ്സിൽ നിറയെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഡാഡി വാങ്ങി തന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആയത് ഇതെന്റെ കൂടെയുള്ളപ്പോ ഡാഡി എന്റെ കൂടെ ഉള്ള പോലെയാണോ നീ ഇത് എത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യം എന്നോട് ഒരു കാര്യം നീ ആലോചിക്കണം ഇത് നിന്റെ ലൈഫാ ദേ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഇത് ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് എന്നോട് പ്രോമിസ് ചെയ്യണം പുള്ളിക്കാരന് ഞാനൊന്ന് ചൊല്ലിട്ട് വരാം ഹലോ ഇതെവിടെയാ ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്നെ മറന്നോന്ന് പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വരെ ആയി ഓ ഇവിടെയോ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തകൃതിയായിട്ട് ആഹാ ഹണിമൂൺ പ്ലേസ് ഒക്കെ തീരുമാനിച്ച അത് വേണ്ട ഇവിടെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും റിസോർട്ട്സിന് മതി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മമ്മ എല്ലാരെയും വിളിച്ചു തുടങ്ങി ഓടി നടക്കുക മതി മതി കൂടുതൽ സൊള്ളണ്ട ഇനി ഒക്കെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് മെർലിനും പ്രണവുമായിട്ടുള്ള മനസ്സമ്മതം നടന്നു ചിലർക്ക് കല്യാണത്തിന് അതിനുശേഷം മെർലിൻ വീണ്ടും ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല 
അവിടെയല്ലേ ട്വിസ്റ്റ് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്തോ ടീ എനിക്കൊരു ജോബ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിലാ നിന്റെ കെട്ടിന്റെ അന്ന് രാവിലെയാ എന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് സോ സോറി മോളെ ഐ എം ഹെൽപ് പ്ലസ് എനിവേ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഗുഡ് ലക്ക് താങ്ക് യു ഡിയാ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് വീട്ടിൽ കയറിട്ട് പോവാം ആഹാ അതൊക്കെ പിന്നെ ഇപ്പൊ നീ എന്റെ കൂടെ വരണം എവിടെ കല്യാണ പെണ്ണിന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തരണമല്ലോ അത് മേടിക്കാനാ എന്റെ വക ഒരു മെമ്മറബിൾ ഗിഫ്റ്റ് അത് നിന്റെ ചോയ്സില് വന്നേ അയ്യോ ക്ലാറ അത് നീ ഒന്നും പറയണ്ട വന്ന് വണ്ടി കയറിക്കേ വന്റെ ഒരു കാര്യം ാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡയമണ്ട് ഹിൽസിൽ എന്തിനാ വന്നേ നീ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ നല്ല എന്ത് ഗിഫ്റ്റാ ഞാൻ തരേണ്ടത് ഇപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ എന്തിനാ നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹണിമൂണിന് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ക്യാൻ ബി ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആഹാ അതിനിടയ്ക്ക് നീ അതും തീരുമാനിച്ചോ പിന്നെ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നും എനിക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ കെയറിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ട് നോക്കി ആ സ്കൈ മൗണ്ടനും കണ്ട ഫസ്റ്റ് ടൈം കിസിനായി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ലവേഴ്സിനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ ഓ സമ്മതിച്ചു ഇനി ഇവിടെ നിന്നാലേ ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആവും അമ്മ ഇവിടെ തിരക്കുന്നുണ്ടാവും കല്യാണത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ ഒക്കെ ബാക്കി കിടക്കുക വാ നമുക്ക് പോവാം എടി പ്ലീസ് അല്ല അത് പിന്നെ ഒരര മണിക്കൂറെങ്കിലും നിനക്ക് എന്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തൂടെ നിന്നോട് മനസ്സ് തുറന്നൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഈ ഹോപ്ലെസ് റോഡിലൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇതുവരെ വന്നത് എന്നിട്ടിപ്പോ നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ അപ്പോഴേക്കും സെന്റിയായോ ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ പോരെ വാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം നീ എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തതാ ഈ സീനറി അതിന്റെ മാക്സിമം ഡെപ്തോടുകൂടി കിട്ടണം ഒരു പെയിന്റിംഗ് പോലും ഷേർട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മരണം നീ അർഹിക്കുന്നു നിനക്കും അറിയാലോ ഈ കെമിക്കലിന്റെ ഒരംശം പോലും നിന്റെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താനാവില്ലെന്ന് 
That means, you are the only one who is the only one who is the only one. In the history of medical science, I am the only one who is the only one. Please, I am the only one who is the only one. Clara! Please, Clara! Please! Sorry, Merlin. I am the only one who is the only one who is the only one. Pachu, you don't have to do that. 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 I don't have to do that. Sorry, Mole. You don't have to do that. You don't have to do that. You don't have to do that. You have to do that. You have faith, baby. You have faith. Happy journey. of a life. Wish you a happy journey. 